and you are watching Agenda via Signal TV channels 8 and 250, as well as the Facebook platform of One News PH and on YouTube. Thank you for joining us this morning. And uh, for those of you who might have missed it or were wondering where were we, well, uh, we gave way to the presser or... Uh, uh, insider look into the cabinet meeting that uh, took place last night in Malac Malacanang. And uh, uh, as a whole, nothing much uh, earth-shaking was uh, mentioned. Uh, we got updates on the level of, uh, the level of uh, testing, which is about 25 to 27,000 on a good day, and the target of 10 million Filipinos to be tested for COVID-19 by year 2021. So by and large, nothing new as far as education is concerned. Uh, still, uh, most of it will be blended learning. Very, very, very few places will be given face-to-face -face, uh, schooling or learning. And it will be based on four very strict requirements, health protocol, uh, MGCQ, uh, and, uh, of course, uh, all other stuff. But in any case, let's uh, move on with today's program. Uh, let's be thankful that uh, things aren't getting uh, worse in terms of community quarantine. But I think the most important thing that the president said today was that we all need to make sacrifices. We all need to persevere. We all need to be patient. And if you can, uh, go on your knees, pray, and make it your sacrifice to the Lord. Those were his words, not mine. And so, uh, and I support that because I think at this stage, when all else have uh, not really stopped COVID-19, then prayers are the best weapon that we can pull out. And always we pull out the best weapon for the last, which is going to God. In any case, let's go to our uh, news correspondent, Justin Ponsalang. She's in the city of Manila. I think she's in uh, Quirino Grandstand. Justin, good morning to you. Good morning, Tito. Yes, I am here at the Quirino Grandstand where yesterday a total of 1,604 individuals had already undergone the free and voluntary rapid test offered by the local government of Manila. And today, mm -hmm. the operations of the free testing centers Two, uh, two of them are drive through. One here is one is here in Quirino Grandstand. The other one is in Carquilla, ng Katipunan, in Lotan. And there is also one uh, walk-in uh, testing center in Hospital, ng Sampaloc. And all these three testing centers are simultaneously operational. The three testing centers can accommodate around 1,000 individuals per day. But according to Manila Mayor Isco Moreno, since they received Yesterday, a uh, 9.3 million peso donation. They are planning to buy yet another testing uh, machine. That uh, they, they will buy another testing machine, and in a few weeks, there will be an upgrade done to the machines at hand, so that the testing capacities of the local government of Manila will increase. Which is why the LGU is planning on opening other walk-in testing centers in Hospital ng Manila, Hospital ng Tondo. Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center and Justice Jose Abad Santos Hospital. Currently, all the testing centers operate from 8 in the morning until 5 in the afternoon. However, if yesterday, the uh, authorities had to cut the line at uh, 9 a.m. This morning, the authorities cut the line at 7 in the morning because here in Korea, the grandstand, they already reached the capacity of 700 individuals. Meanwhile, there are only 200 individuals that could be accommodated in Cartilia ng Katipunan and 100 in Hospital ng Sampalo. Based on the data provided by the Manila LGU, the reason why most people get tested is because they wanted to have a peace of mind. Actually, it's more that if you look at the data that we have, around half of those who, are, who got tested, rapid tested, were, uh, were who, the reasons for being tested is because they want to have a peace of mind or whether or not they have the COVID virus. But as a reminder, the rapid test could only detect if a person has the antibodies but not necessarily the COVID-19 virus. The other reasons that the people come, the people come here to be tested are for work or travel requirements, having exposure to a COVID-19 patient, and uh, having symptoms of the virus. Right now, um, 
Tito is already 9 o'clock and the, uh, behind me you can see the drive through testing center in Freedom Grandstand which started uh, at exactly 8 in the morning. Also, here at the Freedom Grandstand, non-Manila residents could get their hard copies of the results but uh, should they not need the hard copy of the results, uh, people could, could already wait for the results within 24 hours. However, for Manila residents, uh, the result, the hard copy of the results will be directly delivered to them to their homes. Tito? J Justin, you, you mentioned the word non-residents. Uh, tama ba yung pagkaintindi ko na kahit hindi ka tiga Manila, even if you are not a resident of Manila, you can avail of the rapid testing? Yes, tama ka Sito. Bukas ang rapid testing centers, yung dalawa dito, isa sa Freedom Grandstand, isa sa Cartilla ng Kalipunan, at isa sa hospital ng Sampalok. Bukas ito sa lahat ng gustong magpa-test. Kaya taga Maynila ka, kaya hindi. Kahapon nga meron tayong na-interview na galing pa siyang Quezon City. At, at meron din isa naman na taga Paranaque. At nagpunta sila dito dahil libre yung rapid testing na requirement naman para sa travel authority. Dito? Okay, uh, Justin, pasensya ka na kasi may, may mga curious talaga eh. I, I am sure that when people go there to be tested, uh, the authorities also get their temperature. Meron na bang mga nahuling may lagnat or symptomatic? Uh, kasi parang, okay, I want to get tested for my peace of mind, pero baka naman ang danger dyan eh, baka yung katabi mo eh malala na. Uh, lalong magkalat pa yung uh, rapid, yung ano na yan, yung uh, ma maparapid yung ano, infection. Yes, ito. Doon sa data na ibinigay sa atin ng Manila LG, you ano, uh, hmm. meron ng mga nagpa-test dito a total of 60, 66 as of yesterday na mga nagpa-test na kaya sila nagpa-test ay dahil meron silang sintomas. Okay. So, so, yung mga nandun, ay inaantay yung mga resulta nila para malaman kung uh, posible bang COVID ito. At kung magpapositive sila sa COVID, ay tatawagan naman sila ng mga doktor para malaman kung ano yung next step na pwede nilang gawin. At kung taga Maynila ka, ay merong bonus dahil uh, sagot din ng Manila LGU yung pagpapaswab test naman kung magpapositibo dito sa rapid test. Ito? Okay, now, now uh, papano naman yung mga hindi di koche? Because uh, I remember when, when it was first announced, uh, some people reacted, ah, okay, they're copying the style of uh, Taguig. Uh, many people in Taguig have private cars, etc. Diyan ba sa, sit sa city of Manila, ano na naging sitwasyon? Meron ko ba nakitang nagpatesta ng katricycle, pajak, uh, kuliglig, etc.? Tama si ito. Itong mga rapid testing centers dito sa Creative Grandstand at sa Cartilla ng Kalipunan, kahit anong uri pa yan ng sasakyan, basta may gulo. Pwedeng jeep, pwedeng kotse, pwedeng bisikleta, motor, iba, tricycle pa yung dala. Basta may gulong, pwede kayong magpa-test. Kung wala naman talaga sa sasakyan, eh pwedeng sadyain yung walk-in testing center sa hospital ng Sampalo. Ito? Ayun. Okay. Well, uh, Justin, thank you very much. And, uh, uh, Mag-iingat ka, please, ha? Dalawa ng kaibigan ko, tumawag sa akin kahapon. May COVID sila. Hindi nila malaman paano nila nakuha. Kanya, please, please, I know you're doing your work, but I'm also very concerned for you guys out there. Take care. Thank you, Sito. Okay, that's uh, Justin Punsalang uh, over at the um, Grand, Quirino Grandstand. At uh, alam nyo po, eh, uh, pinapaabot ko sa inyo, I, I am sharing, I won't tell you who, but <clears throat> yesterday, uh, talagang nasira yung araw ko. Uh, first in the morning, may tinawagan ako uh, about some uh, business. Biglang sabi sa akin, Sito, hindi ako pwede. Sabi ko, bakit? Meron akong ano, COVID, sabi nung kaibigan ko. And I, I, mabuti na lang, hindi naman daw uh, severe. So I'm really happy that uh, she's uh, okay and coping. Pero may dalawa rin siyang anak. So mabuti, mga bata hindi na contaminate. In the afternoon, another person called, texted me, Sir, ano po ba dapat kong gawin? Sabi ko, ha? Ano na naman to? So tinex ko, ano problema? Sir, COVID positive ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? So it's apparent that 
some people out there don't even know what to do or what to expect if they are COVID positive. Sabi ko, intayin mo yung barangay. I'm sure gagalaw ang barangay kung matinu yung barangay, Captain nyo. And I think true enough that happened. So I'll be following up on their situation. In any case, putahan natin ang kaibigan natin si Mayor Toby Chanco. Uh, malaman natin ano na ba nangyayari dyan sa lugar niya. Kasi from what, what I understand, dyan sa Nabotas, eh, Mukhang sumakit na naman ang ulo ni Mayor Chanco. Uh, Mayor Toby, good morning po. Yes, good morning, Sito. Oh, good morning. Eh, may nadinig ako. Interview mo, parang uminit na yung ulo mo dahil uh, meron na naman daw nagsusumbong na mga pasaway dyan sa Nabotas. Ano bang situation nyo sa Nabotas, uh, Mayor? Um, number one, um, uh, si since July 16 up to July 29, naka-lockdown kami, no? Para yeah. maintindihan ng mga tao, it's a, it's a residential lockdown. Ibig sabihin, kasi nga ang daming mga taong uh, hindi naman pupunta sa tabaho, um, hindi naman nagtatabaho, pero nasa labas ng bahay. No? Tapos yung mga magulang, um, pinapabayaan yung mga bata. Ay, mga mm -hmm. 12 years old na lumabas ng bahay, makikita mo sa photos, magkakasama sila, walang mask. Um, uh, maliwanag naman na yung below 18 years old, hindi pa pwede, di ba? So, mm -hmm. ang ginawa natin, um, nag-duck uh, um, down tayo doon sa residential areas. The main reason was because on Ju July 9 and July 10, we experienced yung highest cases namin, which is 74 and 75 respectively on those two days. No? Mm -hmm. um, prior to that, no ECQ, ang pinakamataas namin is 28 cases. So, parang nag-triple, no? Ayan, nakikita yeah. nyo, konti na yung tao sa daan, in-inspeksyon ng polis, um, nag-triple. And yung naging problema kasi on the, twi, uh, on the 9th and the 10th, yung nag-74 and 75 kami, ang community isolation facility namin na required ng DOH is uh, 100 beds. No? Because ang computation ng DOH dyan is one bed for 2,500 residents. Since hmm. 250 residents yung nabotas, so naghanda kami ng 100 beds. Kaya lang, nung nag-GCQ, in-expect na namin na tataas. So, nag-double kami ng capacity from 100 to 210 beds. No? Mm. But because of the 74 and 75 cases na magkasunod na araw, napuno na yung community isolation facility namin. Kasi sa nabotas, hindi kami pumapayag ng home quarantine. Except mm. for mm. cases na, um, number one, ang exception lang dyan is kung frontliner ka. Because kung frontliner, we assume na nakuha mo yan in the line of service. So parang yun na lang yung uh, um, consideration namin doon, oh, consideration doon sa mga, sa mga frontliners. Tapos meron talagang hindi pa pwede sa, sa CIF, yung mga buntis, yung mga super senior, hmm. yung mga may mental issues, hindi pa pwede yan. Yun lang. Other than that, um, talagang pinipilit namin na dalhin sa CIF, no? Okay. Kasi um, yung iba na nga tuwiran sila na meron silang separate uh, kwarto, separate banyo, kaya payagan nila sa, na mag-home quarantine. Pero sa akin, hindi acceptable yung reason na yan. Because parang ano yan eh, parang uh, class, uh, class legislation yan. O is a mm. class policy. Because ang mahirap ang buhay, syempre sila yung walang sariling banyo at sariling kwarto. Yung, yeah. uh, yung may kaya, sila yung may sarili naman. So hindi ako papayag ng ganun kasi unfair naman yun, no? So Pero, dapat pantay-pantay. Uh, yeah, yes. but Mayor, aren't you uh, giving yourself a necessary burden? Kung baga, no, total, may kwarto naman sila, may alam sila sa buhay, may kakayanan, eh di sige, dyan na muna kayo, mamarkahan lang namin kayo at wala nang makakalabas. Kasi parang ang argument ngayon dyan sa quarantine, isolation, eh... Wag na tayong dumagdag pa sa pasanin ng pamahalaan. Um, pero um, ang hirap kasing ipaliwanag eh. Kasi um, parang for me, no, my opinion hmm. lang is um, dapat pare-pareho ang trato sa lahat ng tao. Either uh, may kaya o wala. No? Mm -hmm. um, okay. Number two, um, nakikita namin no, even doon sa may sariling kwarto, um, ang dami kasing cases na per family or within the same office. Tama yung sinabi mo kanina, no? At pag nag-contact tracing kami, hindi nila alam kung paano silang nahawa. Because 
the data in Avota shows 85%. So, ibig sabihin, walot kalahati sa sampung tao ay asymptomatic. So, dyan, dyan ko nakikita yung problema, no? Um, that's why now, madami kang minilalabas na information tungkol dyan sa mga asymptomatic. Kasi, hindi normal para sa ating lahat na isipin na yung kasama mo sa opisina for the past two weeks, three weeks, walang ubo, walang sipon, malakas, ay may sakit. So mm. later on, ang nangyayari, um, sabay na sila kakain. So pag sabay sila kumain, nakabas na sila the whole time, pagkakain sila, syempre magtatanggal ng mask. Sabay sila kakain, hindi sila nagsasalo, nagkwekwentuhan, doon na nagkakahawaan. Okay. In the same ma ma manner, sa, pa, yeah. sa pamilya, alam mo sito, hindi, natin, hindi normal talaga mag-isip na yung kasama mo sa bahay every day, no? Walang hmm. sintomas, eh may COVID pala. Pero pag hindi natin babaguhin yung pag-iisip natin na magduda, na lahat ng tao ay may COVID, kakalat ng kakalat ito. Kaya nga hmm. ang sabi ko, parang ang sinasabi kong dapat siguro yung slogan is, one gets infected, everyone can get infected. Kasi ganun naman talaga nangyayari. Hmm. Ngayon, ngayon, matanong ko lang, uh, Mayor, no? Uh, nagiging, uh, I think, the focus of the discussion now, whether rightly or wrongly, is mm -hmm. yung mask. Uh, mm -hmm. Ang ibig ko sabihin, kasi parang ang sinasabi ng iba, hindi kasi maraming hindi nagmamask. Diyan ba mm -hmm. sa, sa nabotas, gaano kalala yung problema nang hindi pagsuot ng mask. Kasi dito sa amin sa Pasig, sa Kapitolyo, Barrio Kapitolyo, sana mm -hmm. ako nakatira, pag sumisilip ako or pupunta ako sa tindahan, lahat nakamask. At ako, nahihiya ako pag bigla ko nakalimutan yung mask ko, takbo ako kagad sa bahay dahil wala mm -hmm. akong mask. How, how is the situation of uh, wearing mask or dyan sa nabotas, Mayo? Unang-una, kaya nga nabanggit kayo yung mga bata, no? Kasi mga bata, pag lumabas talaga ng bahay, walang mask, totally walang mask yan. No? Mm -hmm. um, sa okay. nabotas, madami pa rin naman ang, ang uh, um, madami nagmamask, pero madami hindi tamang paraan ng pagsuot ng mask. Ang ginagawa, minsan, syempre siguro hindi sanay o nainitan, binababa, mm -hmm. no? Binababa mm -hmm. below the nose. So, hmm. dyan po tayo nagkaka-problema. Pero ngayon, na dahil ini-inspect, um, sumusunod naman yung mga tao. Um, hmm. Ganun po ang nangyayari. So, okay. So, wearing a mask is not a major problem. Kasi hindi ka tulad Amerika, sabi nga ni Presidente, doon sa Amerika, umaabot pa sila sa korte tungkol doon sa wearing of mask. <laughs> so, talagang... Kaya nga, kini-question nila yung ano, against civil... Against even liberty daw yung policy na... Pat, pat, pati na, na yung pag... <laughs> okay. In any case... Ng, ng mask eh. Oo. Uh, in any case, so okay. So wala kayong problem... Uh, hindi major challenge yung pagsusuot ng mask dyan sa Nabotas. Kamusta naman po yung social distancing? Kasi yun, natatandaan ko when I last interviewed you, pinag-uusapan natin yung mga nasa palengke. Uh, mm -hmm. kailan ipates yung mga vendor at saka sinasabi mm -hmm. niyo rin na kailan higpitan talaga sa palengke. Kamusta naman 'yan? 'Yun, kaya binalik namin yung ano, binalik namin yung uh, three times a week na mamamalengke, no? And mm -hmm. uh, alam mo si to um uh, yesterday may meeting ako. Um yung Navotas Fish Port, 'di ba? That yeah. is the biggest fish port in uh, in uh, NC in Luzon. So, yeah. ang tao doon daily is about 8,000 people a day. Mm. No? So, um, yun. Nakipag-meeting kami, pinaliwanag ko. Kasi the other night, nang huli kami doon eh. Um, in Avotas, we had made an ordinance um, to make it the responsibility of all business establishments na yung papasok sa establishment nila, responsibilidad nila na nakamask, responsibilidad din nila na nagso-social distancing. Kasi, hindi naman kayang bantayan everyday ng City Hall yung lahat ng establishmento. Eh. So, mm. dapat shared responsibility yan. Tapos, um, mas trinictuhan natin yung fine. No? Number mm. one, kung uh, first offense, um, 2,000 yung fine. Kung second offense, 3,000 plus 7 days closure. Kung mm. third offense, um, 4,000 
and 14 days closure. Kasi kung establishment mo yan, pwede mong pasunuin yung tao. Kung ayaw sumunod, pwede mong palabasin, di ba? Okay. Uh, two things, uh, Mayor. No? Dahil na sabi mo naman yung nabotas fish port, eh total, mm -hmm. pag-usapan na rin natin yung uh, new normal, uh, hindi ba magagawa ng paraan para... Ewan ko, pasensya ka na, Mayor Yes, Toby. yes, of course, I've of never, course, of course. We need, all, we, need, we need all suggestions. Alam mo, lahat oh. kami... Lahat kami, siyempre, everyday, um, parang everyday on a crisis management mode, no, di ba? Correct, so we need, correct. We need uh, all suggestions kasi parang tapal ka ng tapal eh. Yun ang nangyayari. Oh. So yun, lahat yun, ng suggestions kailangan natin. Yun dyan sa fish port, kasi hindi pa ako nakatongtong dyan. Nakikita ko lang mm -hmm. yung video. Parang puro banyera pa nakikita ko. Yes, ko, yes, yes. Hindi ba natin pwedeng i-modernize na yan? para ang tao ay talagang magkakalayo, malinis lahat, walang hawahan, etc. I mean, not just in the context of COVID-19, but in modernizing what is the premier fish port in Metro Manila. Teka, ano, wala yung ano, ina wala yung 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 ina Volume, hindi ko madinig eh. Sorry. Okay, okay. Uh, how is it now? Are you hearing me? Okay. Uh, ba, paano natin sa technical yung ating uh, beloved mayor ng Nabotas? Kasi alam nyo po, napapag-usapan yan. Uh, ang kailangan kasi, kanya ako tinatanong una yung uh, about the wearing of masks. Because... Uh, we can all say, ah, the problem is the wearing of the mask. The wearing of the mask is vital in our fight against COVID-19. That's a given. That has been the given since day one. Now, the question is, in Metro Manila, is that the main problem? Uh, because, uh, you know, I'm listening to everyone talking to the president, reporting to the president, and I'm just like wondering, teka, teka, nakakasiguro ba kayo na yung sinasabi nyo kay Presidente Duterte na ang problema ay tungkol sa mask? Ay yun lang ang problema. Kasi baka ang pinoproblema natin, congestion uh, or overpopulation, etc. At uh, kahit na anong mask ang isuot mo, kung hindi mo nire-resolve ba yung tunay na problema, eh walang mangyayari. Anyway, nakabalik na yata si Mayor Toby. Mayor Toby? Yes, yeah, sorry. Uh, um, okay. Ano? okay. okay. Uh, malaki yung tinagbago doon sa fish port eh. Because oh. um, um, pre-COVID-19, karamihan ng, uh, ng mga stalls dyan um, nagbebenta using the traditional way. Ano hmm. yung traditional way? Ang traditional way is yung uh, bulungan Hindi ko alam hmm. kung nadinig mo na yun. Di ba no, dati ang benta ko no. bulungan? Yeah, so no, talagang no. yun, eh, ang lakas ko na mag-transmit ng, ng COVID. Pero yeah, um, after nangyari yung COVID, nag-electronic na sila. Uh -huh. Karamihan. So ibig sabihin, um, gumagamit na sila ng tablet pag-build uh, pag doon sa isda. Ah, actually, no? actually pinakamasimple, yeah. Mayor, eh yung ano eh, yung ginagawa sa Shanghai, kasi hindi ba, hindi na marunong mag-English o Tagalog, karamihan ng tindero dyan sa Shanghai, calculator lang, sasabihin mo ah, lang yun. Dito, <laughs> <number. laughs> oh, diba? dito kasi bidding eh. So parang may hawak na tablet, tapos sa bidding, bidding, send in your bids. So yun, ang laki talaga ng, ng contribution doon, no? Yung okay. banyera, iniisip ko kasi kung papaano um, i-unload from the boat eh, because they have to unload it from the boat and uh, um, bring it and uh, be transported by their clients. No? Kaya naman naging banyera yan because yung banyera is about 30 kilos. Um, hindi naman isa lang ang bibili ng, ng um, buong lahat ng isda. Eh. Let's, say, let's say 100 tons ang dala ng, ng isang uh, fishing vessel. No? Um... Uh, Kung yan, eh, pupunta sa canary, madali eh. Pwede hmm. i-fish pump, tapos i-kakarga sa truck, and then yung unloading, pwede mechanize din sa canary. Pero um, karamihan yan kasi pumupunta sa mga palengke. Okay. So, it has to be in a container. Well, so, uh, gawin na lang natin. 
Pag-usapan natin yan sa isa pang episode ng agenda at pag uh, kami pinayagan ng lumabas ng bahay ay eh, sana ma-video namin live yung uh, dyan tayo mag-agenda sa Nabotas, uh, Mayor Toby. Pasensya ka na. Medyo kapos tayo sa oras ngayong umaga dahil no, na sure, sure, sure. No at problem. interview. Okay, uh, thank you very much, uh, Mayor Toby. At least naliwanagan natin na uh, kayo ay nag-upgrade sa inyong quarantine facilities. Uh, although may mga kaso ay naghihigpit na. Thank you very much for your time this morning. Yes, thank you, Sito. Stay safe. Okay, uh, that's uh, Mayor Toby Chanco of Nabotas. Medyo, ayun, humaba na buhok, pumuti pa ang buhok kasi talaga namang uh, ang hirap labanan itong COVID-19. Ngayon, uh, punta naman natin ang susunod nating bisita. Uh, he has had white hair for some time, uh, but he's not, at least not losing it completely. Uh, we have on the line uh, Governor uh, uh, Mandanas uh, of, uh, of the province uh, of uh, Batangas, Hermilando Mandanas. Governor, magandang umaga sa inyo. Okay. Uh, ah, okay. Sorry, sorry, sorry po. Commercial muna raw po. Hindi pa payag yung aking EP. We'll go for a quick break here on Agenda. Okay, let's uh, bring in uh, Governor Hermilando Mandanas of the province of Batangas. Governor, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga naman, Sito. Okay, uh, Gov, uh, kamusta na po? Uh, hingi lang po kami ng madaliang update dyan sa Batangas kasi wala naman kaming nadidinig na pumuputok ng mga problema. Pero ano ba sitwasyon dyan ngayon? Uh, ngayon, ang dalawigan ng Batangas ay nasa moderate a general community quarantine at uh, ito ay mahalaga sa amin at uh, alam mo naman na ang daanan sa ang Batangas ay mahigit na 3 milyong tao ano uh, ito ang talagang entry point ng mga island provinces at iba pang mga lugar uh, kaya dito maraming nadaan maraming rin tao Ang aming kalalagayan ngayon ay kaparis din ang nasabi natin ng Metro Manila ng Calabarzon. Uh, dito sa atin sa... At, uh, kaya ito naman ay pagkatapos na yung ating vulkan pumuto noong January. Tapos nga noong February, March pumasok naman itong COVID. Kaya medyo Mabuti naman at sa Batangas, simula pa nung mag-takeover ako na pagkandaan natin ng mga bagay na ito dahil gusto nating magkaroon ng capability building. So nagumpisa kami na ang aming budget doble nitong 2020. Mm -hmm. ano? uh, Nakautang kami ng 4 billion sa Development Bank. Uh, at yun nga ang aming mga ospital, aming pinagagawa, bumibili kami ng mga equipment. Ngayon, malaki ang tulong ng ating uh, national government 
dahil nabigyan pa kami ng uh, lahat ng mga nalawigan ng kalahating buwan na ira. Huh? Ngayon, mm-hmm. sa kalalagayan, ang huling nangyari dito sa atin ay uh, sa Batangas, dito ginawa ang contact tracing huh? ng oh. uh, dito lamang isang linggo ng Webes. Mm-hmm. Pinamunuan ng ating Mayor General Ben Magalo. Uh, ito ay para sa entire Calabarzon. Alam mo naman na ang Calabarzon ay uh, pinakamalaking region. Pinakamalaki ang population. Pinakamalaki, mas malaki kaysa Metro Manila. Mm-hmm. Uh, mas marami ang nagtatrabaho dito sa Calabarzon kaysa sa Metro Manila. Ba, eh, ngayon ko lang naalaman yun, Governor. <laughs> uh, da, alam ko, dahil ako ang chairman ng region sa development. Ano? Okay. Uh, Gob, Kaya, Gob na, nabalitaan ko po na napakaswerte ninyo kasi ikaw, alam ko, madasaling tao ka. Eh, mukhang nabiyayaan kayo ng uh, laboratory baraw yun o uh, molecular laboratory na para sa COVID-19 na uh, galing raw ng Red Cross. Ang, ang Red Cross ay ngayon nag-ooperate na. Ang unang nag-ooperate ay ang Batangas Medical Center. Mm. Sa tulong ito ng Lyceum of the Philippines. Okay. Huh? Uh, nag-umpisa sila at malaki ang tulong dito sa atin. So ngayon, dalawa na ang testing dito sa atin. Sa okay. Calabarzon, tatlo ito dahil meron din ang Cavite. Ah, uh, ah. University. Kaya uh, ang testing natin ito ay uh, ngayon magagawa ng mabilis. I mean, ibig ko sabihin, hindi na dadalhin sa Metro Manila. Yes, sir. Sa RITM kung tawagin. Ano? Mm-hmm. Testing to sa Manila. Dito na magagawa. Okay. Uh, Go. Yan, nandito dito ang Red Cross. Si, ito ay nagpapasalamat dito kay Seneto at Dick Gordon. The yes, sir. Okay, Gob, mata- ma- matanong ko lang, Gob, no? uh, kamusta po ba ang uh, kaso ng COVID dyan sa Batangas, Calabar Zone? Uh, issue pa rin ba yung wearing of masks dyan? O ang problema ba, ba natin ay uh, testing? Saan ba ang uh, concern o pinoproblema natin tungkol sa COVID-19? Ang main problem natin sa COVID-19 Number one, eh, siyempre, dumadami ang negative during this past, especially this past 10 days. Mm-hmm. Ano? Uh, nagplato na kami noon, ang aming namatay, eh, 30. Bago na dagdagan yun, up to 31, uh, 32, eh, 10 araw. Ngayon, 35 na kami ang namatay. Huh? Mm-hmm. Uh, ang aming na test noon na positive. Ngayon, umabot na kami sa 9,600. Pero, malaki naman ang recovery mm-hmm. na, na namin. Ang aking binabantayan na ito, at siyempre, dadami pa ang magiging positive. Nung isang araw lang, ha, uh, nag-spike kami. Isang araw, 54. Pero, kahapon, bumalik kami sa 14. 1-4. Mm. Laging less than 20. Ang uh, nangyari yun dahil uh, ito nag, uh, nangyari yun dahil uh, ang aming nag, yung, yung bang pagpasok ng mga overseas Filipino workers ah, okay. at saka yung mga workers din na nagtatrabaho dito na galing sa ibang lugar. At mga LSI. Mga dito. Pero okay. mas marami yung mga bumabalik na residente. Dahil uh-huh. pagbalik na galing abroad, ang protocol nun, eh dapat sila ay 14 days. Pagdating, sinaswap. Huh? Nilalagay sa isang uh, quarantine area, whether hmm. it's a hotel or whatever. Trabaho yon ng OWA, ng overseas Ngayon, ang ginawa nitong nakaraang linggo, dalawang linggo na, eh, imbis na 
ang mga ito ay manatili ng 14 days. Pinauuwi na after 3 days and 4 days pagka na-confirm nila na positive. Ah, sorry, negative na naman. Negative. Negative, uh-huh. pinauuwi na kaagad. Uh-huh. At doon na pinahuhom quarantine. Ang nangyari ngayon, doon sa mga umuwi, at saka naging positive. Uh, uh, normally, naging, naging positive. Eh di ang daming uh-huh. nakawa. Uh, hey, yo, meron, meron kaming testing, nalalaman. Ito, uh-huh. inaasahan ko dadami ba. Uh, kaya, ang sinasabi natin ngayon, nung Uh, ano ang main problem natin? Ang main problem namin dito ngayon ay pagpapadami ng quarantine areas at saka ng mga hospital room. Ang dalawigan, meron kaming labing dalawa. Ngayon, nagpasa na kami ng resolution, ginagawa na namin lahat namin evacuation centers. Ano? Eh, ginagawa na namin quarantine area. Ang probinsya ito. Ha? Oho. Ang probinsya ito. Uh, meron kami mga evacuation center sa ilang sa mga bayan-bayan. So, mm-hmm. ginagawa na namin ito. Ang so, so, namin ginagawa na at ginagamit mm-hmm. na doon sa iba. Uh, at, yung, at kami ang kauna-unahan na gumawa ng quarantine area para dito sa mga kung tawagin eh, persons uh, without liberty. Na doon yung mga, mga nakakulong. Prisoner. Nakakulong, mga preso. Okay. Uh, ang, provincial, uh, ang provincial ngayon wala wala kaming uh, positive pero gumawa kami noon dahil nakikita naman natin ang nangyayari sa iba mm-hmm. national believed dalawang okay. daan at walong puyata ang namatay na doon But, eh, at no. least at pero kahit, so ngayon kahit, ang batangas okay. ang kauna-unahan i-convert namin ngayon yung isa namin facility na secure na karehas na kapwan at yung mga nakakasakit sa ibang bayan-bayan doon dinadala na presyo. Okay. At bukod pa ito sa para naman sa mga tao. Okay, go pasensya na po kayo. Medyo na overtime na ako pero mara at least marami kayong magandang balitang na i-share sa amin na nako-control naman yung COVID diyan, dalawa na ang testing facility, apat na bilyon mahigit ang inutang ng uh, Batangas para labanan ng COVID at uh, tulungan ng ekonomiya. At pati na yung preso na huli lagi sa bunutan ay inyong naalagaan. Thank you very much, uh, Governor Mandanas. Uh, uh, pwede mo dagdag pa ng isa. Uh, uh, sige, mabilis na lang po. Uh, tungkol sa mask. Talagang napakahalaga na yung mask. Nagpasa na ako ng administrative order. Walang makakapasok sa provincial government facilities na hindi nakamask. Mm-hmm. Pati empleyado binibigyan namin. Ngayon, ating, as sinasabi sa mga mayors, ganun din. Uh, walang makakapasok sa premises mm. ng gobyerno pagka hindi nakamask. Okay. Kaya dahil sabi na natin, meron din mga pasawan. Okay. Maraming salamat, Governor. At uh, susunod po, hahabaan natin. Uh, medyo naubusan lang dahil may ginawang anunsyo ang Malacanang. Thank you very much, Governor. God bless you, sir. Maraming salamat din. Okay, yan po si Governor Hermi Lando Mandanas ng Batangas at ako naman po si Sito Beltran ng Agenda. Nagpapaalam na dahil overtime na po tayo. God bless all of you. See you tomorrow in God's time, in God willing. Thank you.